。在上世纪七十年代，著名的导演伊文斯来到中国，一共用五年的时间记录下了中国人的生活情况。虽然设置时有着明显的选择性和倾向性，但在今天来说，无疑是一份珍贵的史料。接下来，就让我们随着镜头来到山东的黄海之滨。在一百多年前，八国联军正是通过这条海路入侵中国。和今天人们在这里过着太平的日子，并自由地开发海洋资源。眼前的这个村落叫大鱼岛，居住着五千多个人，世世代代都靠海为生。村里捕鱼的船一共有两百六十三艘，其中大部分是木质帆船，负责近海捕捞；还有十多艘机动船，负责远洋捕捞。但所有船都不是私人的，而是归村大队集体所有。每年村里都会根据实际情况向国家购买新的船只。至于捕获的鱼虾和螃蟹，则进行统一的销售，赚取的收入也会按照公分进行统一分配，也就是每个渔夫按照劳动多少来计算公分，多劳多得，少劳少得。总体而言，每人每年的收入大概在七百元左右，这在当地基本购买一套带院坝的海景房。每天打鱼归来后，男女老少都会坐在一起缝补渔网，而新的渔网线并不需要从外地购买。因为村里就有一条几乎全机械化的生产线，包括人们平常食用的面条，也可以直接在村里加工。近海打鱼除了男人外，还有女人。记得两千多年前，孔子曾经说过：“唯女子和小人难养也。”但如今，女人和男人一样自食其力，可谓是巾帼不让须眉，照样能顶起半边天。眼前的这支捕捞队自称为“三八队”，全部是由清一色的女人组成。从撒网捞鱼到搬运清洗，甚至开船的都是女人。大家秩序井然地配合着，最后再让男人运到岸上进行称重计分。当捕捞结束后，女海员们脱掉工作服，对着镜子梳妆打扮起来。虽然这份工作又脏又累，但她们依然有一颗爱美的心。但她们穿的衣服、裤子都比较朴素，多是以蓝色、灰色、白色为主。像粉红之类的颜色，只有结婚时候才会穿。当一天的工作结束后，女海员们会回到家中帮忙照料家务，或者相约着一起到海边游泳。湛蓝的天空倒映在清澈的海面上，将他们劳动的汗水和疲惫一一洗去。另外一边，村里还将女海员们工作时的情景创作成了绘画。镜头里的画师正在询问大家的意见，有称赞画的不错的，又说他把海浪画成床单的，好人觉得浪画的太夸张，像是从天上掉下来的瀑布，把人和船都冲走了，根本不符合真实情况。最后，画师只能带着羞涩的表情，将大家的意见记录下来，回去再进行修改。在大鱼岛，像这样的农民艺术家有很多。他们虽然并不是什么科班专业，但是却以一种集体创作的形式记录下了这里的生活和故事。接着，让我们随着镜头来到大鱼岛的学校。这里从小学到高中，共计有一千五百多个孩子。我老师基本是来自当地，他们的工资和渔夫一样，也是公分制。除了教书育人外，学校还负责着海带养殖。在海边，我们可以看到种在绳子上的海带，一直绵延到七八公里外。这种海带经过加工后，运往到全国各地，既可以成为蔬菜食用，也可以用来制作药品。每年，老师和学生们一起种植，一起收获，售卖得到的钱完全用来购买教学用品。除此之外，孩子们放学后也会帮父母做一些力所能及的家务。现在让我们随着镜头来到老裴家。生于旧社会的他没有上过学，后来是在部队当兵才学会了读书写字。
。如今老裴是村大队的负责人，管理着一千两百多户人，但平日里遇到任何问题，都是大家一起讨论研究，决策也需要多数人同意后才能实施。由于这份工作劳动少，所以老裴的年收入比一般渔民还要低些，而他的孩子也比较少，只有四个。因为受传统封建观念的影响，这里的一般家庭都会有五六个孩子，甚至更多。目前国家已经把大屿岛列为计划生育的第一个试验点，除了会向村民们宣传计划生育外，也会免费实施一些节育措施，但这都是自愿的，不会强制要求。根据宣传人员的介绍，搞计划生育并不是因为人口，而是为了妇女和小孩的成长健康。因为村里的不少老人还抱着旧思想，认为早结婚早生子，小孩越多越好，所以许多年轻人都背负上了沉重的生活负担，甚至只管生不管养。因此，实施计划生育和晚婚晚育是有必要的。另外，根据老裴的介绍，村民的生活非常丰富，相应的场所设备也很齐全。有养老院、洗澡堂、读书室、球场，甚至还有幼儿园。从画面里可以看到，小孩们玩耍得很开心，身体也比较壮实，说明营养很充足。除了幼儿园，村里还有医院，像伤风感冒、跌打损伤这些一般的病都可以得到及时治疗。同时，城里的医生也会定期来到乡下，对需要手术的病人进行医治。而医生的工资也是按照工分进行计算，一年的收入大概在六百块钱左右，和渔民差不多。这可见大屿岛的贫富差距非常小。画面里的这位医生有四个孩子，其中三个还在上学，有一个在养殖场工作，而他的爱人也是医生，主要负责给患者开药。值得一提的是，村民们无论是看病还是吃药都是免费的。在他们身上，我们看到了一种发自内心的朴实和笑容，没有一丝的匆忙和焦虑。接着，让我们来到位于海边的修船厂。这里可以看到船员们正在对船舱进行检查和修补，同时还为生锈的地方刷上新漆，坏掉的铆钉则被拿去重新锻造。而画面中这位年过半百的老人就是船长，家里世世代代都是靠打鱼为生。不过在他父亲那个年代，由于条件所限，只能在近海打鱼。如今有了机械船后，他便能到远洋打鱼。像浙江、辽宁、河北这些都是常去的地方，几乎不会遇到什么危险。因为自从有了天气预报，一旦收到大风预警的电报，就可以回港。与此同时，渤海湾和辽宁湾也到了捕鱼期，但由于今年台风肆虐，光渔网就被吹走了三十多张，船也有很多被损毁，所以大家商议要不要冒着危险继续去远洋大鱼。有村民认为这是舍近求远，不如在近海捕捞。像别的大队都有四五十艘机船，甚至有两三百艘，那么多的人和船遇到台风，自然就不怕。和大屿岛人手不够，机船也只有十二艘，如果贸然出海会非常危险。这时有村民提出困难可以克服，否则一旦错过这个时期就不能捕捞到大鱼群。况且机船上有无线电，可以收到天气预报。假如遇到台风，也可以提前回港，降低风险。就这样，大家你一言我一语，最终经过讨论，同意派出三艘机船到远洋大鱼。如果其中一艘出了问题，另外两艘可以负责营救。翌日清晨，村民们冒着风浪已然出海，其中大部分帆船负责在近海捕捞，而三艘机船则奔赴到远洋捕捞。至于收获如何，是否会遇到台风，我们不得而知。但我相信，他们凭着一往无前的勇气和坚韧不拔的毅力，必然能满载着鱼虾螃蟹平安归来。那么本期解说就到这里。由于一些原因，我不想对纪录片做什么评价，只想尽量解说出纪录片的原意。至于孰是孰非，还建议大家搜索相关资料自行思考。